தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் டிஎன்பிஎஸ்சி ஜூனியர் அனலிஸ்ட் பணியிடத்திற்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் நோட்டீஸ் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த பணியிடத்திற்கு ஆன்லைனில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான கடைசி நாள் வந்து இருபது பத்து ரெண்டாயிரத்தி ஜூனியர் அனலிஸ்ட் வந்து ட்ரக்ஸ் டெஸ்டிங் லெபாரட்டரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பணியிடம் இது வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சபார்டினேட் சர்வீசஸ் கீழே வரக்கூடிய ஒரு பணியிடம் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் மூலியமாக இந்த எக்ஸாம் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து நடத்துகிறாங்க சரிங்களா ஓகே டிஎன்பிஎஸ்சி ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அப்படி பண்ணலை ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலை இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் வந்து பே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீட்டெயில் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான டீட்டெயில் லாகின் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து வந்துடும் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஓகே டோட்டலாக வேக்கன்சிஸ் என் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் அனலிஸ்ட் இன் ட்ரக் டெஸ்டிங் லெபாரட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சபார்டினேட் சர்வீசஸ் கீழே வருது டோட்டல் வேக்கன்சிஸ் வந்து ஏழு வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அதில் கரண்ட் வேக்கன்சி ஆறு ஒரு கேரி ஃபார்வர்ட் வேக்கன்சி அதாவது எஸ்டி ஜென்ரல் வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் வேக்கன்சி சரிங்களா டோட்டலாக வந்து ஏழு வேக்கன்சி இருக்குது இந்த ஸ்பிரிட்டப் என்னன்றதை பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸ்கேல் ஆஃப் பேவை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறுரூபாலேருந்து ஒரு லட்சத்தி பதினைந்தாயிரத்தி எழுநூறுரூபா வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பணியிடம் தான் ஜ ஜூனியர் அனலிஸ்ட் லெவல் சிக்ஸ்டீனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பணியிடம் சரிங்களா உங்களுக்கு முதல் மாதம் வந்து மினிமம் வந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே தான் வந்து உங்களுக்கு இன்ஹேன் சேலரியாக இருக்கும் சரிங்களா மினிமம் அதற்கு மேலே தான் இருக்கும் சரிங்களா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேக்கன்சிஸை பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் வேக்கன்சி வந்து ஆறு வேக்கன்சி இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு வேக்கன்சி வந்து எஸ்டி ஜென்ரல் இந்த ஆறு வேக்கன்சியும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் டேர்ன் ஜென்ரலில் வந்து ரெண்டு வேக்கன்சியும் எஸ்சி உமனில் ஒரு வேக்கன்சியும் எம்பிசி மற்றும் டி நோட்டிஃபைட் கம்யூனிட்டிஸில் ஒரு வேக்கன்சியும் பிசி ஜென்ரலில் ஒரு வேக்கன்சி எஸ்சி ஜென்ரலில் ஒரு வேக்கன்சி ஆக மொத்தம் டோட்டலாக ஆறு வேக்கன்சி ப்ளஸ் எஸ்சி எஸ்டி ஜென்ரலில் ஒரு பேக்லாக் வேக்கன்சியும் இருக்குது அதாவது கேரி ஃபார்வர்ட் வேக்கன்சி சரிங்களா ஓகே முக்கியமான டேட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆல்ரெடி ஓப்பனில் இருக்குது அப்ளை பண்ணுறதுக்கான கடைசி நாள் இருபது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இன்கேஸ் ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி தான் அதற்கான விண்டோ வந்து இருபத்தி ஐந்துலேருந்து இருபத்தி ஏழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பதினொன்று ஐம்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஓப்பனில் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம் டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு தான் உங்களுக்கு ஓஎம்ஆர்லாம் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு தான் பேப்பர் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் பேப்பர் வந்து ஐந்து பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஒன்பதரை மணிலேருந்து பன்னெண்டரை மணி வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க பேப்பர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட் ஏ எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு மற்றும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட் பி இது ரெண்டும் சேர்த்து பேப்பர் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐந்து பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆஃப்டர்நூன் செஷன் அதாவது ரெண்டரை மணிலேருந்து ஐந்தரை மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரே நாளில் ஐந்து பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்றைக்கி நடக்கும் சரிங்களா இது வந்து டென்டேட்டிவ் டைம்லைன் தான் சேஞ்சஸ் ஏதாவது இருக்கும் பட்சத்தில் மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் யாரெலாம் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் பதினெட்டு வயதுலேருந்து எஸ்சி எஸ்சிஏ கேண்டிடேட் எஸ்டி எம்பிசி டிசி பிசி ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் ஓபிசிஎம் கேண்டிடேட்ஸ் பிசிஎம் கேண்டிடேட் ஆல் டிஸ்ட்ரிக்ட் விடோஸ் ஆஃப் ஆல் கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் லிமிட் எந்த மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டும் கிடையாது பதினெட்டுலேருந்து நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் சரிங்களா ஓகே அதுவே வந்து அதர் கேண்டிடேட்ஸ் மேலே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இதை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய அதர் கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஏஜ் வந்து பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் வரைக்கும் யார் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது ஏஜ் லிமிட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது வயது வரைக்கும்
ஏஜுக்கான கட் ஆஃப் டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சரிங்களா அன்னைக்கு தான் வந்து இந்த டேட்டு ஏஜ் வந்து அட்டைனாக இருக்கணும் அந்த ஏஜுக்குள்ளே இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்று ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தான் கட் ஆஃப் டேட்டு கல்வி தகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் கிராஜுவேஷன் ஃபார்மசியில் அல்லது கெமிஸ்ட்ரியில் அல்லது ஃபார்மசிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் கிராஜுவேஷன் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அதாவது பி ஃபார்ம் இது மாதிரியான பிஎஸ்சி கோர்ஸ் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்மசிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் கிராஜுவேஷன் இதெல்லாம் முடிச்சிருக்கணும் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டு வருடம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸில் சரிங்களா இன் கேஸ் ஃபார்மசி கிராஜுவேட்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு வருடம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதுமானது சரிங்களா அதே மாதிரி போஸ்ட் கிராஜுவேட் எம்எஸ்சி முடிச்சுருக்காங்க கெமிஸ்ட்ரியில் அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியை ஒரு சப்ஜெக்டாக படிச்சுருக்காங்க எம்எஸ்சியில் வந்து போஸ்ட் எம்எஸ்சி அதாவது போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் கெமிஸ்ட்ரி அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு சப்ஜெக்டாக படிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இருந்தால் அவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருடம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதுமானது சரிங்களா இது வந்து கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து டென்த்து டுவெல்த்து அதுக்கப்புறம் பேச்சுலர் டிகிரி அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி இந்த மாதிரியான ஆர்டரில் தான் நீங்கள் வந்து படிச்சுருக்கணும் சரிங்களா நோட்டிஃபிகேஷனுடைய அண்டைக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ரிசல்ட் வந்திருக்கணும் வந்திருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் ரிசல்ட் இன்னும் வரலை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் எலிஜிபிள் கிடையாது சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி எந்த இது கிளைம் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாத்துக்கும் டேட்டாக இருக்கட்டும் ஏஜார் ஏஜுக்கு கிளைம் பண்ணுறது இல்லைனா வந்து கேட்டகரிக்கு கிளைம் பண்ணுறது எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதற்கான ப்ரூஃப் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் சர்டிஃபிகேட் வச்சு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அந்த வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க அதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க உங்களுடைய அப்ளிகேஷனையே அதனால் ப்ராப்பராக வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அதற்கான என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா தமிழ் நாலேஜ் அடிக்குவேட் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கு மேக்ஸிமம் முக்கியமான டாபிக்ஸ் வைஸ் வந்து நம்ம சேனல்லையே வந்து வீடியோஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் மாடல் கொஷின் பேப்பர்ஸும் இருக்குது எப்படிலாம் வந்து கேட் கேட்குறாங்க அப்படின்றதும் இருக்குது எம்ஆர்பி போன்ற ஃபார்மசி எக்ஸாமில் வந்து எப்படிலாம் வந்து தமிழ் எலிஜிபிலி டெஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க பேச்சஸ்ஸு அதனுடைய ஆன்சர்ஸு அப்படின்ற சொல்லிட்டு செப்பரேட் வீடியோஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ அல்லது அது பெட்டரான எக்ஸிக்யூட்டிவ் மற்றும் மினிஸ்ட்ரியல் போஸ்ட் அதர் தேன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மற்றும் மினிஸ்ட்ரியல் போஸ்ட்டுக்கு என்ன ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் தேவையோ அந்த ஸ்டாண்டர்டில் விஷன் இருந்தால் போதுமானது ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒன் ஃபிஃப்டி பே பண்ணால் போதும் எக்ஸாம் ஃபீயை பொறுத்த வரைக்கும் நூறுரூபா வந்து பே பண்ணணும் சரிங்களா எக்ஸாம் ஃபீ வந்து எக்ஸாம் ஃபீயை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நூறுரூபா ஆன்லைனில் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் எல்லோரும் வந்து ஆதார் நம்பரை வந்து கண்டிப்பாக லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் முன்னாடியே கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐந்து வருடம் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதுலேருந்து வேலிடி இருக்கும் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகண்ட் வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணி ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் செப்பரேட்டாக வந்து பே பண்ணி எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ மட்டும் பே பண்ணி நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து புதுசாக அப்ளை பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் கன்சஷனும் உண்டு யார் யாருக்கு என்னென்ன ஃபீ கன்சஷன் என்னென்ன கேட்டகரிக்கு எவ்வளோ கன்சஷன் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சான்சஸ் வந்து கன்சஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டூ சான்சஸ்லாம் இருக்குது இது என்னென்ன கேட்டகரிக்கு அப்படின்றத டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த உங்களுடைய எத்தனை தடவை அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத ஹிஸ்ட்ரியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ சான்சஸ் வந்து எத்தனை தடவை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்ளை பண்ணுறது நல்லது சரிங்களா ஓகே எக்ஸாம் ஃபீயை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் நெட் பேங்கிங்கோ கிரெடிட் கார்டோ டெபிட் கார்டோ எதில் மேலாம் நீங்கள் பே பண்ணலா
ட்ரான்ஸேஷனுக்கு எலிஜிபிளாக அப்படின்றது எக்ஸாம் ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் சிபிடி அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் நடக்கும் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் நடக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் பேப்பர் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் இரநூறு கொஷின்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அதாவது ஃபார்மசி ஃபார்மசிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கும் இது வந்து காமனாக ஃபார்மசி ஃபார்மசிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் தான் கோட் பேப்பர் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் ஃபோர் தேர்ட்டி கொஷின் கோட் நம்பரு மூணு மணி நேரம் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் நடக்கும் முந்நூறு மார்க்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் மினிமம் எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சி ஏஎஸ்டி எம்பிசி கேண்டிடேட்ஸ் ஓபிசி கேண்டிடேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தைந்து மதிப்பெண் எடுக்கணும் அதர் கேண்டிடேட் தான் நூற்றி எண்பது மதிப்பெண் டோட்டலாக வந்து எடுத்தால் தான் வந்து எலிஜிபிள் சரிங்களா இதில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதாவது பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட் ஏ பார்ட் பி இருக்குது சரிங்களா இந்த பேப்பர் ஒன்று வந்து கம்பல்சரி வந்து உங்களுக்கு கவுண்ட்டுக்கு எடுத்துப்பாங்க பேப்பர் டூவில் இருக்கக்கூடிய பார்ட் பி இருக்கு இல்லையா இதுவும் வந்து உங்களுக்கு மார்க் கவுண்ட்டுக்கு எடுத்துப்பாங்க ஆனால் இந்த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா நூறு மதிப்பெண்க்கு அதாவது நூறு கொஷின்ஸு நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண்க்கு நடக்கும் இதில் மினிமம் நாற்பது பர்சன்டேஜ் அதாவது அறுபது மதிப்பெண் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் ஆனால் வந்து பேப்பர் டூவோடைய மார்க் இருக்கு இல்லையா அந்த டோட்டல் மார்க்குக்கு இந்த பார்ட் ஏ வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க இது குவாலிஃபைங் நேச்சர் தான் மினிமம் மார்க் எடுத்தால் போதுமானது மினிமம் மார்க் எடுக்கலை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் உங்களுடைய பேப்பர் வந்து வேலிடேட் பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அதாவது உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் பேப்பர் ஜென்ரல் பார்ட் பிலாம் வந்து கரெக்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் மினிமம் மார்க் எடுக்கணும் சரிங்களா கட்டாயம் எடுக்கணும் அது வந்து ஆனால் மினிமம் மார்க் எடுத்தாலுமே அதிக மார்க் எடுத்தாலும் அந்த மார்க் வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க எதுக்கு உங்களுடைய ரேங்கிங்க்கு சரிங்களா ஓகே பேப்பர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஃப்டர்நூன் செஷன் நடக்கும் சொன்னால் இது ரெண்டுமே அதாவது பேப்பர் டூவுக்கு வந்து பார்ட் ஏ மற்றும் பார்ட் பி ரெண்டுமே சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து மூணு மணி நேரத்துக்கு நடக்கும் டோட்டல் மதிப்பெண் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் நூற்றி ஐம்பது முந்நூறு மார்க்குக்கு இந்த பேப்பர் டூ நடக்கும் ஓகே பேப்பர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் முந்நூறு மார்க்குக்கு நடக்கும் அதாவது நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண் வந்து பார்ட் ஏக்கும் நூற்றி ஐம்பது மார்க் வந்து பார்ட் பிக்கும் இருக்கும் இதில் இந்த மார்க் வந்து உங்களுக்கு கவுண்ட்டுக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க அதாவது டோட்டல் உங்களுக்கு வேல்யூவேஷன் அதாவது ரேங்கிங் எடுத்துக்க மாட்டாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண் அதாவது நூறு கொஷின் இதில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் எழுபத்தி ஐந்து கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஆப்டிடியூட் மென்டல் எபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் நூறு கொஷின் நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண் இதில் வந்து நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்குது டோ ஆக மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஏ அதாவது பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ ரெண்டும் சேர்த்து மினிமம் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து மதிப்பெண் எடுக்கணும் எஸ்சி எஸ்சி ஏ எஸ்டி எம்பிசி டிசி பிசி பிசிஎம் கேண்டிடேட்ஸ்லாம் சரிங்களா அதர் கேண்டிடேட் வந்தாங்கன்னா நூற்றி எண்பது மதிப்பெண் எடுக்கணும் டோட்டலாக மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பதுக்கு நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து மதிப்பெண்ணும் அல்லது நூற்றி எண்பது மதிப்பெண்ணும் எடுக்கணும் சரிங்களா ஓகே இதில் வந்து நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஃபார்மஸ் ஃபார்மசிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசி அல்லது கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டை படித்த கேண்டிடேட்ஸாக இருக்கக்கூடியவங்களாம் பே பேப்பர் ஒன்று வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் எடுப்பாங்க எடுத்து வந்து ப படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு கொஷின்ஸும் அதுலேருந்து தான் வரும் சிலபஸு டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க அதற்கும் செப்பரேட் வீடியோ முடிஞ்சால் நம்ம வந்து போடுறோம் அதை பார்த்தீங்கனால தெரியும் என்னென்ன பேப்பர்ஸ்லாம் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னென்ன புக்ஸ்லாம் படிக்கணும் அப்படின்றது வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் டிஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கு எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணணும் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அதற்கான இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க டிசபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பிலோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் சரிங்களா ஆனால் அதற்கான ப்ராப்பரான எவிடன்ஸ் வந்து ப்ரூஃப் வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து வச்சுருக்கணும் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி சிபிடி எக்ஸாமுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஹால் டிக்கெட் வரும்பொழுதே நம்ம கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் கிளியர் கட்டாக இதில் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரலாக
எம்ப்ளாய்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அதாவது வேறு எங்கேயாவது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதை வந்து என்ஓசி வாங்கியிருக்கணும் அதை வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷன்லேயும் மென்ஷன் பண்ணணும் பண்ணாமல் விடக்கூடாது அப்படி பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா செப்ரேஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட் படி உங்களுக்கு வந்து கேண்டிடேட்ஸை வந்து ரிஜெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது உங்கள் மேலே ஏதாவது கிரிமினல் கேஸஸோ டிஸ்பிளினரி கேஸஸோ ஏதாவது இருக்கும் பட்சத்தில் அதையும் டிக்ளேர் பண்ணணும் சரிங்களா ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி பார்த்திங்கன்னா தமிழ் மீடியத்தில் படித்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பிஎஸ்டிஎம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கான ரிசர்வேஷனும் உண்டு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டுக்கு ஆஸ் பர் ரிசர்வேஷன் உண்டு எஸ்சி எஸ்சிஏ கேண்டிடேட் எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கெலாம் அதற்கான அந்தந்த கேட்டகரிக்கான ரிசர்வேஷன்ஸும் உண்டு சரிங்களா ரைட்டு அது வந்து நம்ம வேக்கன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்லேயே சீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்லேயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எந்தெந்த கேட்டகரிஸ்க்கு வந்து எவ்வளவு வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம டீட்டெயிலாக முன்னாடியே பார்த்தோம் சரிங்களா ஓகே கேண்டிடேட்ஸ் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் டாட் இன் அப்படின்ற இந்த வெப்சைட்டில் போய் தான் உங்களுக்குடைய ஹால் டிக்கெட்டாக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அதில் தான் வியூ பண்ண முடியும் சர்டிஃபிகேஷனாக இருக்கட்டும் ஓரல் டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் கவுன்சிலிங் இது எல்லாமே வந்து உங் நீங்கள் வெப்சைட்டில் பார்த்து பார்த்து தான் நீங்கள் வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜஸ்ஸை வந்து செலெக்ஷன் இருக்கீங்களா அப்படின்றத செக் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் கம்யூனிகேஷன் எந்த விதத்துலையும் போஸ்டில் சென்ட் பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா ஓகே ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராவது வந்து இந்த பணியிடத்திற்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுற க அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கணும் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சுட்டு அதில் கண்டிப்பாக வந்து ஆதாரை வந்து லிங்க் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போது வந்து நீங்கள் அந்த பிரிண்ட் அவுட்டை வந்து வச்சுருக்கிறது நல்லது ஃபீ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அந்த ஃபீ பே பண்ணதுக்கான ரிசிப்டையும் பிரிண்ட் அவுட் அல்லது சேவ் பண்ணி வைக்கிறது நல்லது லாஸ்ட் டேட் வந்து இருபது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணணும் இதில் வந்து எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்டெகிரேட்டட் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களும் எலிஜிபிள் சரிங்களா ஜூனியர் அனலிஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கு அவங்களும் எலிஜிபிள் பிஎஸ்டி கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு கோர்ஸ் தான் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்மட்ஸ்லாம் வந்து பின்னாடி ஒன் பை ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிடிஎஃப்ஓடைய இது வந்து லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபார்மர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ஒரு தடவை கோத்துரு பண்ணிங்க உங்களுக்கு எது எதெல்லாம் எலிஜிபிள் நீங்கள் வச்சுருக்க சர்டிஃபிகேட்ஸ் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கா அப்படின்றதையும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நன்றி